নিউজপত্রন বিশ্ব বাংলায় সঙ্গে আছে আমি সাবরিন জাহান শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম লেবাননে স্বদেশীদের হামলার শিকার এক বাংলাদেশি দূতাবাসে লিখিত অভিযোগ দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস রাষ্ট্রদূতের ছড়াশি অভিযানে মালয়েশিয়ে গ্রেফতার প্রায় 7000 বাংলাদেশি 10000 এরও বেশি অভিযান প্রায় 30000 অবৈধ প্রবাসী আটক এবং বিদেশের মাটিতে বাংলা সংস্কৃতির ঝান্ডা ধরে রেখেছেন কিছু প্রবাসী প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও উদযাপন করছেন বাংলাদেশের জাতীয় দিবসগুলো শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত লেবাননে সিরাজুল ইসলাম নামে এক বাংলাদেশি হামলার শিকার হয়েছেন স্থানীয় সুমির রোববার নাহারের মোড় এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে এতে তার ডান পায়ের হাড় ভেঙে গেছে বলে জানিয়েছে ডাক্তার সিরাজের অভিযোগ স্বদেশীদের আক্রমণে শিকার হয়েছে তিনি দূতাবাসে লিখিত অভিযোগ দিলে রাষ্ট্রদূত সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানান ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস প্রদান করেন বিস্তারিত দেখুন বাবু সাহার রিপোর্টে সিরাজুল ইসলাম লেবাননের নাহারের মোর মাম্মেল মেল্লা নামে একটি পাথর ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন প্রায় এক সপ্তাহ আগে একই এলাকার মাজদা কোম্পানিতে কর্মরত কিছু বাংলাদেশি শ্রমিকের সাথে তার কথা কাটাকাটি হয় এর জেরে স্থানীয় সময় রোববার একদল প্রবাসী বাংলাদেশি বাসা থেকে ডেকে এনে তার উপর অতর্কিত হামলা চালায় এ সময় তার কাছ থেকে এক হাজার মার্কিন ডলার ছিনিয়ে নিয়ে রাস্তার উপর ফেলে রেখে চলে যায় বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীর স্বজনদের গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান তার ডান পায়ের হাড় ভেঙে গেছে তার চিকিৎসা করাতে অনেক অর্থের প্রয়োজন দোষীদের বিচারের দাবিতে সিরাজুল ইসলাম স্থানীয় সময় বুধবার দূতাবাসে গিয়ে রাষ্ট্রদূত আব্দুল মোতালেব সরকারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন রাষ্ট্রদূত ঘটনার বিস্তারিত শুনে তাৎক্ষণিক তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন পাশাপাশি সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানান ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন এটা কোনোভাবেই অ্যাকসেপ্টেবল না তার সাথে যদি কোনো ব্যক্তিগত রেসারসি থেকে থাকে সেটা অন্যভাবে সমাধান করা যেত সেইভাবে সমাধান না করে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান না করে এইভাবে একজনকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে এভাবে সন্ত্রাসী কায়দায় কাউকে মারধর করা এটা আমরা দূতাবাস থেকে অ্যাকসেপ্ট করব না এবং বাংলাদেশের আইন বা এদেশের আইন কোনো আইনই এটা অ্যাকসেপ্টেবল না তাই আমরা বলতে চাই যে যারা এই কাজ করেছে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এ সময় রাষ্ট্রদূত সকল প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থেকে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখারও আহ্বান জানান যে এখানে যে সকল প্রবাসী আছে তাদের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা থাকে সেটা আলোচনার মাধ্যমে অথবা তারা দূতাবাসে আসতে পারে দূতাবাসে আমরা আলোচনার মাধ্যমে সেটা সমাধানের ব্যবস্থা করে দিব কিন্তু আলোচনা না করে একজনকে ডেকে নিয়ে এইভাবে সন্ত্রাসী কায়দায় তাকে মারধর করা হবে এটা বিদেশে দেশের ভাবমূর্তির জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার এবং এই ধরনের কোনো কর্মকাণ্ড দূতাবাস এবং বাংলাদেশ সরকার কোনোভাবেই মেনে নেবে না তো আমি সকলকে আহ্বান জানাবো তারা যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকে রাষ্ট্রদূতের নিকট দোষী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি দাবি করেন সন্ত্রাসী হামলায় আহত সিরাজুল ইসলাম ও তার পরিবার আমার উপর যারা হামলা করছে আমি এই সুষ্ঠু বিচার চাই দূতাবাসের কাছে ওরা আমার স্বামীরা হামলা করে আহত করে দিছে আপনারা সুস্থ বিচার করে দিবেন এতটুকু আপনার কাছে চাই সিরাজুল ইসলাম দুই সালে লেবাননে যান তার বাড়ি বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলার জাওয়া বাজার গ্রামে তার বাবার নাম ওয়াহেদ আলী বাংলা টিভি নিউজ ডেস্ক কানাডায় শেষ হলো দুই দিন ব্যাপী চতুর্থ বিশ্ব সিলেট সম্মেলন সম্মেলনে কানাডা ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য জার্মানি ভারত ও বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের অতিথিরা অংশ নেন টরেন্টোর গ্র্যান্ড প্যালেসে অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলনটি এ সময় উপস্থিত ছিলেন টরেন্টোর মেয়র জন টরি ও স্থানীয় এমপি নাথানিয়েল এরিস্কিন স্মিথ সহ আরও অনেকে সম্মেলন উপলক্ষে শীতল পার্টি নামে সুভেনির প্রকাশিত হয়েছে সেমিনার ফটো গ্যালারি সিলেটের ল্যান্ডমার্ক আলী আমজাদের ঘড়ির রেপ্লিকা স্থাপন সহ নানান কর্মসূচির মাধ্যমে এই সম্মেলন উৎসবে পরিণত হয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী কালামিয়া আশেক হিমাংশু গোস্বামী ও তাজুল ইমাম একশো পঁচাশি কিলোমিটার সাঁতারে রেকর্ড গড়লেন নেত্রকোনা মদন উপজেলার সাতষট্টি বছর বয়সী সাঁতারু মুক্তিযোদ্ধা খিতিন্দ্র চন্দ্র বৈশ্য উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় টানা তিন দিন সাঁতরে শেরপুরের নালিতাবাড়ির ভোগাই নদীর ব্রিজ থেকে বিভিন্ন নদী পার হয়ে গতকাল রাত আটটায় গন্তব্যস্থান নেত্রকোনার মদনে গিয়ে পৌঁছান তিনি আর তা দেখতে উৎসুক জনতার ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো গিনেস রেকর্ড বুকে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করতে 
চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানান অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সিঙ্গাপুর প্রবাসী বাংলাদেশীদের মূল্যবান সামগ্রী প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকারী চক্রের এক সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই প্রতারক চক্রের এই সদস্যের নাম নাসিরউদ্দিন ওরফে পারভেজ গত মঙ্গলবার বিকালে তুরাগের কামারপাড়া নিশাতনগর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় চট্টগ্রামে দুবাই থেকে কার্টুনে ভরে চার প্যাকেটে বত্রিশটি অন্তর্বাসে ধাতব দণ্ডে সাতশো বাষট্টি স্বর্ণ পাচারের চেষ্টা রুখে দিয়েছেন কাস্টম কর্মকর্তারা কাস্টম হাউসের সহকারী কমিশনার মাহবুবুর রহমান বলেন গতকাল বিকেলে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে নগরের পাহাড়তলি এলাকার রবিউল হোসেন ধাতব দণ্ডে সোনার স্টিকের উপর সিলভার রঙের প্রলেপ দিয়ে নিয়ে আসছিলেন এমন গোপন খবর পেয়ে ওই ফ্লাইটের যাত্রীদের উপর নজরদারি রাখা হয়েছিল স্ক্যানিং এর সময় একটি কার্টুনে সন্দেহজনক কিছু শনাক্ত হয় এরপর কার্টুন খুলে চার প্যাকেটে বত্রিশটি অন্তর্বাস পাওয়া যায় প্রতি অন্তর্বাসে দুইটি করে ধাতব স্টিক ছিল যেগুলো সোনার তৈরি হলেও উপরে সিলভার কালারের প্রলেপ দেওয়া জাপানের হোকাইডোতে গতকাল সকালে ছয় দশমিক সাত মাত্রার এক শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে ভূমিকম্প পরবর্তীতে ও বর্তমানে মৃদু কম্পন চলমান রয়েছে বলে জানা যায় বাংলাদেশ দূতাবাস পরিস্থিতির উপর নিবিড় পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রেখেছে তবে এখন পর্যন্ত কোনো বাংলাদেশি হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি দূতাবাস ইতোমধ্যে প্রবাসীদের জন্য একটি হেল্পলাইন চালু করেছে আট এক আট শূন্য চার শূন্য ছয় পাঁচ ছয় ছয় শূন্য এক ও আট এক আট শূন্য চার চার পাঁচ ছয় এক নয় সাত এক ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে এমন এলাকায় বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করা হয় পাশাপাশি যে কোনো তথ্য সহায়তা পেতে হেল্পলাইনে যোগাযোগ করার জন্য বলা হয় বাংলাদেশের বাইরে একমাত্র দেশ সৌদি আরব যেখানে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশির বসবাস কাজ সহ প্রবাস জীবনের নানা ব্যস্ততার মাঝেও এখানকার কিছু বাংলাদেশি বাংলাকে ভালোবেসে অনেকদিন ধরেই বাংলা সংস্কৃতিকে বাংলা গানকে উপস্থাপন করে আসছেন প্রবাসের মাটিতে নানা প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে উদযাপন করে আসছেন বাংলাদেশের জাতীয় দিবসগুলো বিশেষ দিনগুলোতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসা এই শিল্পীরা কেমন আছেন বাংলা গান বাংলাদেশ আর বাংলা সংস্কৃতিকে নিয়ে সৌদি প্রবাসী এই শিল্পীদের পরিকল্পনা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন সাইফুল রাজীব জাতীয় দিবসে কনসুলেটে আয়োজিত বিভিন্ন প্রোগ্রামে গান করে কুড়িয়েছেন অনেক সুনাম বাংলা টিভিকে জানান কাজের ফাঁকে সুযোগ মিললেই বসে পড়েন গান নিয়ে বিগত দশ বছর ধরে আমি সৌদি আরবে কর্মরত আছি আমি একটা কোম্পানিতে জব করি জবের পাশাপাশি খালি সময়ে আমি বাংলা সংস্কৃতির সাথে যুক্ত আছি আকিলা হাসান ছোটবেলা থেকেই বাবা মায়ের সহযোগিতায় গান আর নাচের শুরু পড়াশোনার পাশাপাশি এখন শুধু গানকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন আকিলা বাংলা টিভিকে আকিলা জানান বাবা মায়ের মুখেই বাংলা কথা বাংলা গান শুনেই তার এই আগ্রহ ছোটবেলা থেকে এগুলো করে আসছি তো এখনো সেম সেই রেস্টে আছে আর যখন আমরা ঈদের প্রোগ্রামে আরও বিভিন্ন জন প্রোগ্রাম হয় তখন আসলে বলতে গেলে অনেক প্রবাসী যারা আছে তারা এখানে আসে তাদের ফ্যামিলি সবাই দেশে থাকে তো ওনারা যখন এখানে আসে আমরা সবাই একটা ফ্যামিলির মতো থাকি যখন আমি গান গাই ওনারা আমাকে উৎসাহ দেয় আসলে ফিলিংটা পরিবেশটা আসলে অন্যরকম সবাইকে ফ্যামিলি নিজেদের পরিবারের মতনই মনে হয় জেদ্দা তথা পুরো সৌদি আরবে বাংলাদেশি একমাত্র মিউজিক কম্পোজার সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার সাথে একজন কণ্ঠশিল্পী তো বটেই 
অনলাইন মার্কেটিং করেই প্রতিষ্ঠা করেছেন মিউজিক স্টুডিও নিজেই মিউজিক কম্পোজ করেন নিজেই গান লিখেন করেছেন বেশ কিছু মিউজিক ভিডিও সঙ্গীত ভালোবাসি বলেই আজকে এই পর্যন্ত আসা কারণ সৌদি আরব এমন একটা দেশ যেখানে এটার জন্য এটার জন্য মিউজিকের জন্য জায়গা না প্রথমত তো তারপরেও আমি আমার সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা থেকে আমার মনের ভিতরে যেই আকাঙ্ক্ষাগুলো ছিল আমার মনের ভিতরে যেই নিজের ক্রিয়েটিভিটিগুলো ছিল সেগুলোকে আমি মানুষের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করি এর বাইরে অনেক প্রতিভাবান শিল্পী রয়েছেন প্রবাসে তাদের সবার একটাই দাবি প্রবাসে সকল আয়োজক কমিটি বিভিন্ন প্রোগ্রামের আয়োজন করেন তাদের সুদৃষ্টি ও আরও বেশি সহযোগিতা বাংলা টিভি নিউজ ডেস্ক বিশ্ব বাংলা এবার বিরতি ফিরে এসে আরও যা থাকছে স্পেন সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবাসীদের গ্রীষ্মকালীন ছুটি উদযাপন আনন্দ উৎসব আর পুরস্কার বিতরণী শিক্ষার্থীদের মাঝে इसलम धर्म सम्पर्क शिक्षा देर शाहजाल जमे मस्जिद करपक्ष ग्रीष्मकालीन छुट्टी विशेष कोर्स प्रदान आयोजन প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে দুইজন শিক্ষক ও মসজিদ পরিচালনা কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে চালু করা হয় এই কোর্স কোর্স শেষে ইসলামী বিষয়গুলোতে উৎসাহিত করতে নানা পুরস্কার প্রদান করা হয় ছাত্রছাত্রীদের আমাদের এখানে বাচ্চাদের যে তিন মাসের যে গরমের যে কোরআন শরীফের সই কোরআন শরীফের শিক্ষার সমাপনী অনুষ্ঠান হয়েছে এখানে অনেক আমাদের ছোট বাচ্চারা সই হয়ে কোরআন শিক্ষা নিয়ে আমাদের এই মসজিদ থেকে তারা আজকে এই অনুষ্ঠানের পুরস্কার নিয়ে তারা আজকে যাচ্ছে বাচ্চাদের আরবি শিক্ষা কোর্স সুষ্ঠু এবং সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন হয়েছে এজন্য আমি বার্সেলোনাবাসীর পক্ষ থেকে বার্সেলোনাবাসীকে আমি আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই এবং আমাদের মসজিদ কমিটিকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই কোরআন শিক্ষা এবং আরবি শিক্ষার ব্যবস্থা করা থাকে তাই এবারও বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি কমিউনিটির শিশুরা তিন মাসব্যাপী पुरस्कार वितरणी शेषे शिक्षार्थी मंगल कमन विशेष दुआ স্পেনে নবগঠিত বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জ সমিতি মাতৃদের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় সময় বুধবার মাতৃদের বাঙালি অধ্যুষিত লাভা পিএস এর ঢাকা ক্যাফে রেস্টুরেন্টে এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি মাহবুর রহমান ঝন্টুর সভাপতিত্বে সভাটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন রাসেল দেওয়ান ও আব্দুল আলিম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দূতাবাসের হেড অব ক্যান্সরি হারুন আল রাশিদ ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা আক্তার হোসেন আতা গোলাম মোস্তফা জাহাঙ্গীর এ এস আর আই রবিন ও এনায়তুল করিম তারেক নবগঠিত কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য দেন ব্যবসায়ী জাকির হোসাইন দুলাল সাফা রিজবি আলম আবুল খায়ের লুৎফর রহমান ও ফজলে এলাহি সহ আরও অনেকে নবনির্বাচিত সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন আপনারা আমাদের যে গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন তা পালন করতে আপনাদের সহযোগিতা চাই যুক্তরাষ্ট্রে মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর অ্যাসোসিয়েশন ইনক এর নবগঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদের অভিষেক ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার উটসাইডের কুইন্স প্যালেসে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় সংগঠনের উপদেষ্টা ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন হাফিজুর রহমান ও ইকবাল হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা কামরুল হাসান চৌধুরী ও 
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার মালিক ডক্টর এস আই শেলি ও মুক্তিযোদ্ধা সাজেদুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন জহিরুল কায়ুম প্যারিস অতুল বাহার কাজী হোসেন নয়ন ইফতেখারুজ্জামান রতন ও ফাতেমতুজ জোহরা সহ আরও অনেকে শেষে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী ফাতেমতুজ জোহরা ও মরিয়ম মারিয়া বাবুল সর্দার মাদারীপুর জেলার রাজৈ থানার বদরপাশা গ্রামের ছেলে বাবুল এক বছর আগে কাজের সন্ধানে সৌদি আরব আসা এই যুবকের আরেকটি পরিচয় আছে তিনি একজন ফুটবল প্রেমিক দুবাই ভারত পাকিস্তান সহ সাব গেমসেও ফুটবলে নানা কষ্ট দেখিয়েছেন এই বাংলাদেশি প্রবাসী প্রবাসী বাবুলের ফুটবল প্রেম আর প্রবাস জীবনের গল্প জানাচ্ছেন আমাদের দাম্মাম প্রতিনিধি গোলাম কিবরিয়া মাদারীপুর জেলার রাজুইর থানার বদরপাশা গ্রামের ছেলে বাবুল সর্দার গত বছর কাজের সন্ধানে সৌদি আরব আসেন তিনি ফুটবল প্রেমী এই মানুষটির সন্ধান মেলে সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ দাম্মামে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক বনভোজন অনুষ্ঠানে পিকনিক মাঠে ফুটবল নিয়ে তার নানা কষ্ট দেখে মুগ্ধ হন দর্শকরা এ সময় তার খেলা দেখেন সৌদি নাগরিক সহ স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বাবুল সৌদি আরব আসার বেশ কয়েক জায়গায় কাজ করেন তবে সেই রকম কর্মস্থলে বেতন না পেয়ে অনেকটা হতাশ হয়ে পড়েন তিনি পরে তার এলাকার এক বাংলাদেশির মাধ্যমে সৌদি আরবের আরামকোতে একটা ভালো কাজের সন্ধান পান বাবুল সেখানে প্রতি মাসে নিয়মিত বেতনও পাচ্ছেন তিনি তার সংস্পর্শে আমি সৌদি আরবে আছি আমার জন্য জাস্ট প্রে ফর মি আমি যেন ফুটবল নিয়ে বাঁচতে পারি এই জন্য সবাই আমার জন্য করবেন বাবুল সর্দার জানান দুবাই ভারত পাকিস্তান সহ সাব গেমেও ফুটবলের এরকম মনোমুগ্ধকর কষ্ট দেখিয়েছেন তিনি বাংলা টিভি নিউজ ডেস্ক স্পেনে বিএনপির চল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার মাদ্রিদের একটি রেস্তোরাঁয় এই সভার আয়োজন করা হয় সংগঠনের সভাপতি খুরশেদ আলম মজুমদারের সভাপতিত্বে সভাটি পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সোহেল ভুইয়া বক্তব্য রাখেন হুমায়ুন কবির রিগান আবুল খায়ের এস এম আহমেদ মুর্শেদ আলম তাহের মিল্টন ভুইয়া কোচি সোহেল আহমেদ শামসু ও সৈয়দ মাসুদুর রহমান নাসিম সহ আরও অনেকে প্রতি বছরে নেই এবারও বাংলাদেশ কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন তুলুস ফ্রান্সের সভাপতি ফখরুল আকম সেলিমের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ঈদ পুনর্মিলনী এতে তুলুজে বসবাসরত মুসলিম সম্প্রদায় ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশগ্রহণ করেন বিস্তারিত দেখুন তুলুস প্রতিনিধি মিশুক হোসেনের প্রতিবেদনে স্থানীয় সময় রোববার তুলুজের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ কুশল বিনিময় সব মিলিয়ে এক আনন্দমুখর পরিবেশ তৈরি হয় অনুষ্ঠান স্থলটিতে অনুষ্ঠানে আসা প্রবাসীরা বলেন একে অপরের মাঝে রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও এ ধরনের আয়োজন নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে আমাদের ট্রেডিশনাল যে একটি পণ্যমিলনী সেখানে আমরা সকল সকলে সমাহিত হয়েছি সকল ভাই বোনরা তার বাচ্চা কাচ্চা ছেলে মেয়ে সকলে এসছে ঈদ পরবর্তী মিলন মেলা আজকে আমাদের অন্যান্য বছরে নেয় দীর্ঘ বিশ বছর ধরে এই ধারাবাহিকতা চলছে আর যারা আয়োজন করছেন আমাদের সংগঠনে সম্মানিত সভাপতি জানা ছেলেমেয়ের পক্ষ থেকে আমি ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিই নারী পুরুষের পাশাপাশি সমাগম ঘটে প্রচুর শিশু কিশোরদের আর এই শিশু কিশোরদের হই হুল্লোর নানা রং বেরঙের ঈদ পোশাক প্রবাসীদের মিলন মেলায় পরিণত হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফখরুল আকম সেলিম জাহাঙ্গীর হোসেন শ্রীবাস দেবনাথ কাউসার আহমেদ চৌধুরী শাকের ফারুক হোসেন ও জোসেফ কস্তা সহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দরা কাতারে এম সাইফুর রহমানের নবম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে সাইফুর রহমান স্মৃতি পরিষদ কাতারের উদ্যোগে স্থানীয় সুমে বুধবার রাজধানী দোহার নিউ জামান রেস্টুরেন্টে এ সভার আয়োজন করা হয় 
সংগঠনের সভাপতি আব্দুল খালিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম রেজু বক্তব্য রাখেন শাহজাহান মিয়া নজরুল ইসলাম সিসি কফিল উদ্দিন শরীফুল হক সাজু আব্বাস উদ্দিন আব্দুল জলিল ও আব্দুর রহমান সহ আরো অনেকে বক্তারা বলেন এন সাইফুর রহমান শুধু সিলেটবাসী সম্পদ ছিলেন না ছিলেন বাংলাদেশের অহংকার শেষ করব বিশ্ব বাংলা তার আগে শিরোনামগুলো আরেকবার লেবাননের স্বদেশীদের হামলার শিকার এক বাংলাদেশী দূতাবাসে লিখিত অভিযোগ দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস রাষ্ট্রদূতের সারাসি অভিযানে মালয়েশিয়া গ্রেফতার প্রায় সাত হাজার বাংলাদেশি দশ হাজারেরও বেশি অভিযান প্রায় ত্রিশ হাজার অবৈধ প্রবাসী আটক বিদেশের মাটিতে বাংলা সংস্কৃতির ঝান্ডা ধরে রেখেছেন কিছু প্রবাসী প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও উদযাপন করছেন বাংলাদেশের জাতীয় দিবসগুলো এবং স্পেন সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবাসীদের গ্রীষ্মকালীন ছুটি উদযাপন আনন্দ উৎসব আর পুরস্কার বিতরণী শিক্ষার্থীদের মাঝে দর্শক এ ছিল বিশ্ববাংলায় এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে